ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಪು ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣು ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಗಿಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲುಕೋಸು ಫ್ರಾಕ್ಟೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ಟೋಸ್ನ ನಾವು ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನಕ್ಕೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ಟೋಸು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲುಕೋಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಯೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಫ್ರಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರೋವಂಥದ್ದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ರಿಂಗ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಯೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಟ್ ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಇದೆ ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ನ ಒಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಹೆಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯಾವ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ
ಆದರೆ ಜನರಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಐ ಸುಮಾರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕ್ಕರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಆರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ನಿಮಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಮತ್ತು ಅವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಆರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಇದೆ ಈಗೇನು ಐದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸು ಅಥವಾ ಡಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಕೀಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಹೆಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಗೇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಹೆಚ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓ ಎಚ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿ ಫ್ರಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತೀವಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಫೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದೆ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆವರ್ಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆವರ್ಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಯಿತು ಅದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ ಕಮ್ ದಟ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅ ಹವರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀವಿ ದ ದಿಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ರಿಗರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗ
ಎಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಓ ಎಚ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಓ ಎಚ್ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಓ ಎಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಸೈಕ್ಲ ಬರಿತೀರ ಎಗೇ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ್ಯನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಆ್ಯನೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆನೋಮರ್ಸು ಎಂದ್ರೇನು ದೇ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದು ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಹಳೆದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಹೆಚ್ಚು ಆರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಟ್ರೋ ಆಟಮ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆಗಾದರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ಗೆ ಆನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ನಾನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ನಾನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಓ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಅನಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು
which is going to change at anomeric carbon or at carbon number 1. Anta dike nao anomers anta karitivi. Alpha and beta glucose are the example for anomers. Or any alpha beta forms of a fructose, mannose, galactose. Idi ella dukkur nao venandhi anomers anta karitivi. Adhe riti nao innyondho term na use maartivi. Epimers anta word na use maartare. Illi e nakti dhe endal an munche na hel dhangi ne. Anomers andre no, there is a change in configuration at carbon number 1. A carbon number 1 bit to 2, 4 ili e nadru configuration change aadre with respect to OH and H. Antta dhikke na venen ta kari tibi, epimers antta kari tibi, epimers of glucose antta kari tibi. Iga na nene maadhi dhini ili glucose to ondhi dhini, generally glucose na na bari bhe kare, always we are going to write the D-glucose structure e bari tibi because naturally occurring iro antta dhu. Angagi, iga nimi gane npit ko bheka gathe, CHO group at carbon number 1, CH2OH group at carbon number 6, in between e na gide endre, towards right na ta kondre, HUHUOHOH bartha hai dhe nimi gane. So, fifth carbon atom ili OH group towards right ir bheku, adhikke na vene ta kari tivi, glucose anta kari tivi. Iga next na nene maartha hai dhini, galactose na ta kondta hai dhini. Galactose ali ena akta hai dhe enta ndre, exactly glucose egi dhiyo haage hai dhe, only at carbon number 4, nana ali green color box haki torsi dhini nodi, ali only at the carbon number 4 adhe en akti dhe enta ndre, configuration change akti dhe, other than C1 aga dhe adhe, configuration change aga dhe adhe, anta dhikke na avu epimers anta hel tivi, glucose matte galactose na tokon dhe, they are epimers at carbon number 4 anta kari tivi, ग्लूकोस को मतलब गैलेक्टोस को डिफरेंस ये नहीं होंगे, एक्सेक्टली सेम ही दे स्ट्रक्चर हो, ओनली एट कार्बन नंबर फोर एल मात्रा कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है दे, कॉन्फ़िगरेशन इस नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ़ एटम इन स्पेस, एच्चो मतलब ओ है चो, नव यार रीति अरेंज मारी दी, टुवर्स राइट अरेंज मारी � अदु चेंज आपते दे विच रेस्पेक्ट टु कार्बन नंबर 4 अंत दिक्के ना वेने तक करिती भी एपिमर्स अंत करिती भी ग्लूकोस मत्ते गैलक्टोस अध एपिमर्स अट्ट कार्बन नंबर 4 अंत हेल्टी भी अधे रिती मैनोस ना नोडि ग्लूकोस मत्ते मैनोस को डि there is a change in the configuration at uh, 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 carbon number 2 with respect to glucose. A molecule gana venen ta kari tivi, mannose anta kari tivi. Glucose matta mannose gana epimers anta kari tivi. Since they are going to have the configuration, change in configuration at carbon number 2. With respect to galactose, they, uh, we are going to call them as the epimers. Uh, glucose and galactose are epimers because there is a change in the configuration with respect to carbon number 4. Example kheelta re, what are epimers, what are anomers anta kheelta re, anomers anta re, change in configuration of the sugar units at carbon number 1, anta di kheelta kariti nao, anomers anta kariti vi, apart from carbon number 1, 2, 3, 4 li yaudhe idro, avag adi kheelta kariti nao, epimers anta kariti vi. So chemistry nimge, particularly we are a non-chemistry student, so alpa kasta anta te, life is like a chemistry, there is a lot of reaction, if you want a perfect solution, then it is necessary to mix the right chemical in a right quantity, otherwise you will blame the future. Artham or kobe ka gathe correct agi, ke nam life allo hage ne, yen problem madhi da adhik yen solution bheko, nam ke yen syllabus kotti dara adhik nam yen od bheko, ar iti agi od udre, nam yaar nam blame maad dara easy agi exam ali wadle marks na togo bodo. All the best, thank you.